Hello, hello. Hi, hello. Carla. Hello. Rolando, welcome, Rolando. Hello. Ricardo, hello. Jose Guadron, welcome. Nestor, welcome, Nestor. Welcome to teacher. Okay, thank you. Good evening. Aparicio Martinez, right? Oscar is, right? Oscar Aparicio. Welcome, Oscar. Yes, yes welcome. Okay. Good night, teacher. <laughs> Good night, good night. No, it's good evening, right? Good evening. Good evening. Rolando, good por, evening. Ahí, por ahí está su bebé, ¿verdad, Rolando? Rolando. Sí, aquí está. Por ahí se apareció su princesa, ok. Ok, good, welcome. Hey. Ok. No, Nelly Sanabria. Nelly, hello, Nelly. Nelly estuvo en la clase con nosotros ayer. Hello, teacher. No, ayer no, no pude. ¿verdad? Es nueva, no. entonces. Vamos a sí. anotarla, Nelly. Gracias. Nelly Sanabria, give me a second. Ok, en Reina Eloísa, Reina sí estuvo con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, Reina Eloísa Ramírez, sí. ¿right, Reina? Sí, exacto. Sí. Ok, good. En Jolly Vázquez, Yolanda, I imagine, ¿right? Jolly tampoco yeah. estuvo con nosotros. Hello, teacher. No, no, no. no. Okay. I, yeah. It's your first class, ok, good, don't worry. Yeah. Yolanda o Jolie Castro, right? Uh, Jolie Velázquez. Jolie oh, Velázquez. Yolanda. Sorry, sorry. Velázquez. Uh, no problem. Velázquez. Ok. Good. Let me see. Si tenemos otro chico nuevo. No, right? Ok. Um, José Liceo. Perdón. Welcome, José Liceo. Eh, Hi, usted teacher. me hizo una pregunta en el grupo, José Liceo. Sí, ¿verdad? No, teacher. No, no, no era usted. Ah, perdón, perdón. No, sorry. Teacher. Eh, listen, si hay alguna pregunta sobre los, los ejercicios del, de la plataforma, aquí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Podemos eh, revisarlo en clase, ¿ok? Lo que sí me pasó, teacher, es que Ajá. no pude entrar, ahora intenté entrar ah, sí, y sí. Mandé un... eh, le, les mandé un mensaje de que la plataforma estaba fallando. Eh, Ajá. Pero es, eh, ¿cómo decirles? Como ellos reciben la, la, la señal internacional, no, realmente no sé cómo es, pero porque no soy técnico. I don't know, sorry. Ajá, ajá. Pero ah, okay. este, por eso estaba inestable. Pero okay. ya está, bueno, okay. al menos yo he estado trabajando perfectamente ya. Yo, es que yo creo que porque estaba entrando al celular, pero voy a intentar entrar de la PC mejor. Sí, sí, ¿verdad? Pero mm -hmm. se supone mm -hmm. que ya, bueno, al menos yo tengo resuelta. Me trabaja súper bien, José Licen. Yes. Ah, ok. Ok. Muy bien, eh, let me see. tenemos otros chicos nuevos. Sorry, vamos a tomar asistencia. Henry Linares. Hello, Henry, welcome. Henry Linares. Hello, teacher. Ah, Hello. Sí, estuvo con nosotros, aquí lo tengo anotado ya. Henry, welcome, welcome. Eh, vamos a ver quién más. Eh, Marvin. Marvin me estaba consultando, ¿verdad? Marvin, hello, Marvin. Hello, good evening, teacher. Good evening. ¿Verdad que usted también me consultó sobre la plataforma, Marvin? Sí, sí. era sobre eh, que en la IOS, en la Ah, Absolut, sí, ¿no? sí. Pero le habló el, el chico, ¿verdad? El, de la oficina, Jonathan. Sí, este, sí, me sí. puse en contacto con él y me dijo lo mismo, que utilizara una computadora y todo. Y hoy, sí. igual por la tarde le escribí a usted. Sí, sí. Porque tenía una consulta con la plataforma, que ya ahora estoy usando con la laptop. Ajá. Uh -huh. Este, me imagino que en la plataforma cuando algo está malo, aparecen los chequecitos. Pero cuando, ah, perdón, las cruces. Las cruces, sí. En, sí, en rojito, las cruces. Right, red. No, vale, cuando está bueno, me imagino que es el chequecito. Check. En mm -hmm. verde. Sí, sí, así Obviamente, es. Obviamente que si, que si no está bueno ni está malo, porque ahorita estaba intentando corregirlas. No, no. Porque no pudo, me parecen... No, no todas malas. Ah, <ríe> Entonces... Todas malas. Pero, sí, estaba queriendo las corregir y todo, pero no sé si, si, si quiere, después veamos. de que le vuelva a dar el zoom. Y... Veámoslo. ¿Cuál punto es, Marvin? Para que todos estemos sabedores de ese punto. Es la 1.11. No veámoslo, veámoslo. 1.11, let me see. Ahorita lo vemos. 1.11, right? Este es el que vamos a ver. Ajá, that's it, right? 
Este es el que vamos ya. a ver ahora. Es la, la tarea que le voy a dejar, pero igual. Vea. ¿Sí? Ah, bueno. <risa> igual. Eh, recuérdense que podemos navegar en todas los, las secciones. One, two, three, four, las cinco secciones, ¿verdad? No problem. Vamos a ver. Um, Te quiero preguntar algo. Como ahí son cinco secciones. Yes, eh, yes. Uh -huh. Esas cinco secciones es para el mes, ¿verdad? No, no, no. Eh, sería para el nivel. Para uh -huh. el nivel. Porque son, diez, son 16 horas. Déjeme ver si, si sería entre octubre y noviembre. Yes. Eh, comen, comenzamos o sea, esas cinco ayer, secciones las tengo que hacer entre octubre y noviembre. Let me see. Ya le digo, tiene hasta el 20, Marvin. Todos tenemos hasta el 20 de noviembre para terminar la, la, la plataforma. November 20, right? Tenemos okay. el 20 de noviembre. Obviamente es de ir avanzando, ¿verdad? <ríe> no es que no sí. vamos a confiar. Y la última clase la vamos a tener el 19 de noviembre. Son 16 sesiones de Zoom, ¿verdad? Pero la okay. plataforma está vigente, está 24-7 hasta el 20 de noviembre. Entonces, hasta esa okay. fecha pueden completar las cinco secciones, ¿verdad? No me la vayan a querer terminar solo esta semana. Que van, a ah, bueno. van a terminar a las 3 de la madrugada. Ahí. <risa> yes. eh, sí, todavía hay tiempo, pero no nos confiemos. Ya vayamos avanzando, así como está haciendo Marvin, ¿verdad? Ok, let me see. Complete the conversation with the correct form of be going to, right? Be going to is for the future. Ok, let me see. Who are you? Ok, entonces aquí vamos a poner. Vamos a poner el going to. Excuse me. Y luego el verbo. Ah, uh, creo que, que, que por eso me lo par, ponía. No ponía el verbo. No, es que yo ponía toda la, la, la oración completa. No, 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 solo tiene o sea, que ponía, poner going who to. are you going to invite to Thanksgiving dinner? No, 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 solo ponga going to y luego el verbo, invite, solamente. Ah, ok. Yes. Por eso me estaba dando malos todas, Vaya, entonces. Le, le voy a dar copia, pues vamos a ver aquí. <ríe> si, no, <ríe> si no sale, vamos a ver. Going to invite, right? Vamos a irnos a submit. Tal vez me lo acepto, vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Sí, mire. Ah, ok. Ok. No le voy a decir a nadie que le di copia, oiga, Marvin. <ríe> ok. Quiero ver. Decir. Y la otra es. Sí, ahí está. Ajá. Y ahí va el sí, verbo. Que le en su... subir, ya me sale la, la correcta. Entonces, por eso es que, por más que yo intentaba ponerla bien, que yo decía, no creo que estén malas, y me aparecían siempre chequecitos, no había entendido que solamente era. El going to. El, y el, el verbo. verbo. Sí, sí. Ajá, el going to y el verbo, exacto. Ok, y aquí okay. en el not va a poner, después del verbo to be, va a poner el not. I am not, luego el going to not y luego el verbo. Going to going, exacto. I am not. Porque es negativo, ¿verdad? Sí. De ahí todos los demás son positivos, quiero ver, ¿sí? Good. Ok. Good. Very good, Marvin. Now, anybody else? ¿Alguien ah. más que tenga alguna duda? Antes de ese, 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 ese no lo check, eh, check no hay problema, digamos así como dice ahorita, que uno la puse mala, sino que se va a ir poniendo cada vez al llegar al 100%. Me Le, imagino, realmente ¿no? no sé si le baja puntos, pero este, te digo que tiene, <risa> bueno. tiene varias oportunidades para hacerlo. Ok. Yes, yes, that's it, right. Y por aquí está el progreso. Denle el progreso. Sí. Y ahí les va a aparecer a ustedes. Está un poco lenta la plataforma, sí. ¿Verdad? Eh, aquí está, ve. Las cinco secciones. Eh, y aquí les aparece el promedio. Aquí está el examen. No sé si lo alcanzan a ver. Midterm. El examen de medio curso que vamos a hacer en ocho clases. Y el examen final. ¿Sí? Ya lo pueden hacer todo, ¿verdad? Pero... Aquí dice José Javier porque yo soy el usuario, ¿verdad? Ok. Y aprovechando que andamos navegando en la, en la plataforma, 
les voy a enseñar un truquito acá, si no se lo podían. Nos vamos a ir a centro de ayuda. Y ahí en centro de ayuda nos vamos a meter, dice, ingresar a la plataforma. ¿Ok? De nuevo. Centro de ayuda, clic. Le damos aquí, permítame. Ups, no me deja, no me deja. Hoy sí, aquí está. Y aquí dentro de centro de ayuda nos vamos a ingresar a la plataforma. Le damos clic. Y aquí al final me aparece recursos académicos. ¿Sí? Otra vez. Para que nos quede claro. Nos vamos al, en la plataforma aquí donde estamos. ¿Sí? Nos vamos al centro de ayuda. Ahí dentro del centro de ayuda le damos a plataforma de aprendizaje. En plataforma de aprendizaje nos vamos hasta abajo y vemos recursos académicos, ¿ok? Y aquí tienen, ups, un gran recurso, miren. Basic Grammar, Intermediate Grammar, Advanced Grammar. Vámonos al Basic Grammar, ¿ok? Y ahí dentro de la plataforma, miren, tienen el verbo to be, imperatives, adjectives, The future, aquí está el tema que estamos viendo, eh? future with be going to, the past of be, el pasado del verbo to be, the simple present, adverse of frequent, y aquí está de todo, ¿verdad? Vámonos a este, the future with be going to. Ok, aquí tienen todo, miren, 11 páginas. Oh, we have many plans, we're going to have a great time. Vacation plan, dice. Ok, ahí tienen la estructura. Esto lo vamos a ver ahora, creo, ¿sí? Pero ahí pueden practicar todo lo que ustedes quieran, right? Excellent. ¿Understand? <coughs> ¿Alguien había entrado a esta, este recurso? No. No, todavía, va. Pero ahí tienen. Por última vez les enseño los la ruta. Pasos, teacher. Sorry. Es, los pasos para ingresar. Ok, again. Estamos dentro yeah. de la plataforma. Nos yeah. vamos hasta abajo, hasta abajo, y nos vamos al centro de ayuda. Aquí en el centro de ayuda le damos clic. Y nos va a aparecer el centro de ayuda. Aplicaciones, plataformas, videoconferencias, facturación, etcétera, etcétera. Y aquí en la plataforma nos vamos a, a ingresar a la plataforma. Y ahí estamos, ¿verdad? Ingresamos y nos vamos hasta abajo. Y ahí abajo aparece recursos académicos. Le damos a grammar, a pronunciación o vocabulario. Lo, cualquiera que ustedes quieran practicar acá. Aquí yo le doy a, a grammar. Y ya me aparecen todos estos. Hay basic, intermediate y advanced, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cachamos el, 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 el camino aquí? Vamos a centro de ayuda. En centro de ayuda le damos plataforma. Y en la plataforma nos vamos aquí donde aparece la plataforma hasta abajo, ¿verdad? Y ahí están los recursos académicos, ¿ok? Good. Ese es un truquito ahí, ¿verdad? Good. Okay. Espero okay. que lo utilicen. Porque es muy, pero muy bueno. Ok, let me see. Ok, good. Now let's go to the class. We're going to... No more questions? No more questions? Ok, so let's go to the class, right? Uh, no, este es de la clase anterior, sorry. Excuse me, vamos a quitar esto de acá. Y hoy sí nos vamos a donde queremos estar. Ok, now. Yesterday we practiced the month and the date, right? The month and the date. So today we're going to review the, the, the video. I want to be sure that you practice the video. So for that reason, I always review the video, right? Eh, sí está un poco lenta la plataforma. Ok, let me see. Por ahí está abriendo. Yes. Ok. Stay. 
or Christmas. After you finish this task, Hi everyone, in this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months January February March April May June July August September October November December Day Okay, now we're going to make a little exercise. Uh, I need you repeat the month, right? We're going to do something. First, only the girls, right? And then the boys. Mm -hmm. So mm -hmm. open the microphone, only the girls, only the girls, right? And you repeat after the month, right? January, February, etc. Ready? One, two, three. Yeah. January, February, January. February. March. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December, December. Ok. Now the boys. Vamos a ver si los chicos le ganan a las chicas. Come on, ready, boys? One, two, three. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, very cool. Now, some of you were like running, right? But that's okay, don't worry. Good pronunciation. Now, uh, listen now the dates, right? Dates, fechas, right? These are not days, this is dates. Now listen, please. It's first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth. 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. 30th. Listen, please listen, listen. Here, notice that uh, we use, right, the ordinal numbers and we use the last two letters, right? Usamos las últimas dos letras de cada número, right? First, ST. Second, ND. Third, RD. And fourth, TH, right? Okay, now. And notice the pronunciation. Listen, the last sound is TH. So you have to say, th, 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 th. Fourth. The cardinal number is this four, four, right? But the ordinal is fourth. Okay? Five is the cardinal. The ordinal is fifth. <laughs> okay, fifth. <laughs> okay? Et cetera, et cetera. And you continue with 13th, uh, 19th, 20th, et cetera, et cetera. Right? And then we were learning how to say... Uh, your birthday right? 31st when is your birthday now let's learn how to talk about and your birthday. what are the dates for some celebration right the question is when is your birthday when is your birthday my birthday is on april 
fifth. To express mm -hmm. that formula into practice, mm -hmm. my birth in the U.S. Independence Day is on July 4th. Okay, for celebrations, for example, uh, the Labor Day, El Día del Trabajo, right? Labor Day, Valentine's Day, uh, Christmas, New Year's Eve. Um, we also have the, the St. Patron's Day, El Día del Santo Patrono, St. Patron's Day, right? In San Salvador is in August, right? Um, what else? What, what, the Mother's Day, the Father's Day. Okay, so those are celebration. For example, the Father's Day, you know, the most special day in the year, the Father's Day. <laughs> okay, uh, it's on June. Father's Day is on June 17th, right? June 17th, right? I repeat. The most special day, right? Yes or no, Carla? Carla? Hola. The Father's Day is the most special day in the year. Yes or no? No. Ah, okay. <laughs> yes or no, Jose Liceo? Yes. Yes. <laughs> the Father's Day is the most special, eh? <laughs> yes. Okay. So you say? Uh, the Mother's Day. Ah, uh, okay. <laughs> For me, for me. Mother's Day, listen, Carla. The Mother's Day, the Mother's is, Day on is May on May 10th. 10th. Very good. Excellent, right? Good. Now we're going to see the commentaries. Vamos a ver. Dijimos que el que no me hiciera comentarios ahora lo vamos a castigar, right? Teacher, yo lo quise hacer, pero no me entró. Ah, ok. Uh -huh. In Spanish, Jose Liceo. In Spanish is matando su chucho a tiempo, right? Okay. No, teacher, sí, entendí. Thank you. No, listen. Date of birth. Por aquí me escribió alguien, pero no, no sé. ¿Verdad? No puso su nombre. My birthday is on June 4th. That's okay. Karen Rivas. Karen Rivas está con nosotros. No la yes, tengo. teacher. Yes, Good Karen. evening. Good evening. Hello, Karen. Give me a second. Hello, teacher. Déjeme ver si le he notado, Karen. Give me a second. Eh, no, Karen. ¿Verdad que no estuvo ayer con nosotros, Karen? Sí, sí, sí estuve. Sí. Ah, pues yo... sí, solo que usted dejó de pasar la lista hasta que un chico le dijo que a él no le había pasado y ya no le mencioné que yo estaba ahí. No, no, sorry. Entonces no, no hizo su presentación, Karen. <ríe> okay. oh, no. Karen, ¿te he pedido, Karen, yo las me... Rivas. Riva. Ah, sí, ahí está. Sorry. Yeah. Ahí puso su apellido. Sorry, excuse me. So my birthday is on April 8th. Okay, thank you, Karen. Only remember that it's okay. capital letter, right? Recuérdese que los meses del año todos llevan uh, mayúsculas, right? Rolando Bautista. New Year is on January 1st. Solo nos faltó un puntito aquí. Valentine's Day is on February 14th, right? Otro puntito acá. Independent Day is on September 15, right? Good. Vamos a ver si Rolando está con nosotros también. Rolando, Rolando, ok. No está, pero. Ya no Present está. teacher. Sorry, Rolando. Present oh. teacher. Ah, oh, sí, Rolando. Sorry, ya. Present teacher. The second, la segunda vez que. <laughs> <laughs> Sorry, Rolando. Déjeme ver dónde lo anoté. O sea, yes, aquí está. Bautista. Yeah, es que no le había puesto el apellido. Sorry. Penalty for the teacher. <ríe> ok, thank you. Rolando. New Year is on January 1st. Valentine is on February 14th. Very good, Rolando. Independent Day is on September 15th, right? Thank you, Rolando. Ricardo Sánchez. New Year's Day is on January. Aquí, aquí nuevamente, ¿verdad? Con mayúsculas siempre los nombres de los meses, ¿ok? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, thank you, Richard. Ok, and February, good. Independent Day is on September 15th. 
Excelente, Ricardo. Solo ese detallito, ¿verdad? Nada más. Yes. Alexander, let me see, Alexander. Ok, I promise I will learn your names. Prometo que ya para otra semana ya me voy a poder todos sus nombres. Let me see, Alexander. No, no tengo anotado, Alexander. No. Alexander, ¿está yes, por ahí? Ah. Eh, Ayer hice mi presentación. Sí, Alexander, déjeme ver que no... Ah, sí, come on, Alexander. Ay, Dios mío, sorry, sorry. Yes, Alexander Barrera. No, sorry, de... es que los ojitos me están fallando ya, muy noche. <ríe> I'm sorry, Alexander. Let me see. At okay. Independence Day is on September 15, right? This, the same observation, right, eh, Alexander? That capital letter, right? Okay. Uh -huh. But the sentences are correct. Congratulations. Here we have Javier. Ah, this is me, right? Aha, uh -huh. no more commentaries. Me hacen falta comentarios. Vamos a ver. Yes, only that. Okay. Vamos a poner penalties entonces. Vamos a ver. Eh, no, teacher. Vamos a ver. Um, si hay comentarios, hay más. Yo ya teacher, los hacer, teacher. teacher. Vamos a ver, es que no los veo. Quizás la plataforma. No... Eh, em, Esmeralda. Esmeralda es nueva también, ¿verdad? Esmeralda. Hello, Esmeralda. Welcome. Sí, ¿Verdad que no estuvo ayer, Esmeralda? No. No, no ¿verdad? Ok. Welcome to the class, Esmeralda. No. Eh, Jorge, su apellido. Yes. Sí. Yes, ok. Thank you, Esmeralda. Vamos a ver a alguien que estuvo ayer y no, no me ha comentado. Oscar Aparicio. Déjeme ver si hay más. Sí, aquí dice Next. Ah, pues yo soy el que no. No, ya no hay más. Ya no hay más comentarios. Oscar. No veo sus comentarios, Oscar. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es? Sí. Vamos a ver. A ver si actualiza la, la, la Vamos plataforma. A ver, si le voy a dar refresh aquí. Vamos a ver. Si se salva, Oscar. <ríe> Don't worry, Oscar. No, pues. A mí me está fallando la plataforma. Bueno. Para mañana vamos a dejar los penalties, ¿verdad? Ok. Hey, okay. Very ok, good. I'm kidding. I'm kidding. Estoy bromeando, no se preocupen. Now, end the conversation, right? Ah, aquí está, ya, ya me dio refresh, ¿ve? Elizabeth, Rolando, Richard. No, no me da más. Sorry. No me da. Ok. Now, the conversation, please. Happy birthday, right? These are yes going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and Excuse practice. Me, teacher. Happy yes. birthday. Yes, please. Eh, are you going to do no anything? Sé si solo soy yo, pero no puedo ver la, la... Ah, okay, good. Sorry. No, no sé si solo soy yo. Yes. Yes, give me a second, please. Eh, give me a second. Ahorita se la comparto. Permítanme. Ok. Aquí estamos. Ok, yes. Now, hoy sí. Yes, yes. Good. 1.3, right? Esta conversación no la vimos ayer, ¿verdad? No nos alcanzó el tiempo ayer. Ok, now. No, teacher. Ok, please, listen. Hi, everyone. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. 
Happy birthday! Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice! Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the example to take me out for dinner. Okay, yes, I remember we did, right? Yes, we did it. Now, repeat after me, please. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going, going to, to do, do anything exciting this weekend? Anything exciting this weekend? Okay, good. But now, please turn off your microphone. Vamos a apagar el micrófono, please. Pero lo voy a estar observando, que repitan, right? Okay, now. Well, I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th. It's August 9th. Sunday. So, what are your plans? So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. My friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably, probably, ba, 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 probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, any question about vocabulary? Any question about vocabulary class? You understand? Okay, no. No question. No question, thank you. Now, we're, um, I need some volunteers. Let me see, I need an Angie. Um, let me see. Uh, Reina, okay. please. Reina, can you help me, Reina? You're going to be Angie. And yes. Rolando, Rolando, you're going to be uh, Philip, right? Ready? Okay. One, <laughs> two, three. Ready. Are you going to do to do anything? Eating? No. I no. Exciting. Uh, exciting. <laughs> are exciting this weekend? Well, I going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August night, Sunday. So, what are you playing? Plans? Pardon. Well, my friend Skyla is going to take my out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waitress is probably going to sing happy birthdays to me. It's so embarrass embarrass embarrassing. Embarrassing, right? Thank you. Thank you. Embarrassing. Okay, let me see who's going to help me now. Um, 
Let me see. Uh, Brenda, please. Brenda, can you help me? You are Angie, Brenda. Okay. Uh, uh, Carla. Carla, you are Philip, right? Ready? Okay. Good. Now. One, two, three. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your, your birthday exactly? It's August night, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrass embarrassing. Embar um, embarrassing, right? <laughs> okay, embarrassing. it's muy penoso. Huh? So embarrassing, okay. right? Okay, now, <laughs> let's continue watching the, the video, right? And we're going to check the future would be going to listen. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Give me a second. Is Kayla going to have a party for you? Yes, no, she is. Yes. Well, let's analyze okay. the examples Please. from the chart. The future would be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples, 
towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Okay, now we're going to practice. Uh, Marvin, do you have any question, Marvin? Yes, teacher, I, have, me, to, I have a question. Tell me. Eh, como, vaya, por ejemplo, en esa, en las formas negativas, mm -hmm. ¿Cómo va a ir? O sea, no me queda muy claro cómo va. Dice que es, bueno, si le preguntan, por ejemplo, What are you going to your vacation? Uh -huh. Y si yo, le, si yo le quiero decir no haré nada, en la forma negativa, ¿cómo sería? Ok. Uh, first, you're making a different category of question. What? What are you? Uh -huh. Right? So in that case, you don't have to answer or yes or no. En esa pregunta que usted me está diciendo, no puede responder yes or no, ¿verdad? Sino que está preguntando what, qué. ¿Ok? Entonces, okay. Es, otra, es otra categoría. Pero si le pregunta, uh, si le pregunta, are you going to go to the beach? La persona le va a decir, o oh, yes or no. ¿Ok? Uh, en español se llaman preguntas cerradas. Yes, no, right? Porque solo es o oh, yes or no. O preguntas a, abiertas. Las preguntas abiertas es what, where, when, who, ¿ok? Porque hay muchas okay. posibilidades, ¿sí? Entonces, ahí si le preguntan what are you going to do, y usted dice I am going to I am going to visit uh, my friends, right? Y también puede agregar, pero ya es comentario extra, no le están preguntando eso, pero usted puede responder and I am not going to To go fishing, for example, right? No le están preguntando eso, pero usted puede agregar que no, que no va a ir a pescar, aunque va a ir de vacaciones a la playa, pues no, no va a pescar, ¿ya? ¿yes? Pero, pero no, no está contestando la pregunta directamente. Ahora, usted siempre va a contestar o yes, afirmativo, o no en negativo, siempre que la pregunta sea yes, no. Y aquí la clave está el verbo to be al principio, Marvin, look. Are you going to? Is she going? Are they going to? Eh? Etcétera, etcétera. O sea, que al ver, o sea, cuando nosotros vemos el verbo to be, ahí es, ahí, ahí dedu, vamos a deducir que es sí o no, nada más. Yes, in this kind of question. En este tipo de pregunta, ¿verdad? Uh -huh. ah, ok. Hay dos tipos de preguntas usando el verbo to be al principio. Solo el verbo to be, por ejemplo, are you Marvin? Yes, I am. Are you Brad Pitt? No, I am not, you say, right? Ok, and be going to, ok, otro también que usa el verbo to be es el presente continuo, ok, pero okay. siempre usted va a usar el are o el is cuando responde, ya sea solo verbo to be, ya sea el presente continuo o ya sea el be going to, como en el futuro, el que estamos viendo ahorita, ok, ok, siempre va a contestar, por ejemplo, no va a decir, are you going to do anything, eh, yes, I Yes, I doing. No, right? Yes, I am or no, I am not. Ok. Y el going to uh, se usa si usted quiere decir información extra. Porque si yo le pregunto, Marvin, are you going to, to drink a coffee? Usted solo me dice, yes, I am o no, I am not. Ahí ya me contestó, ¿verdad? Ya estuvo. Pero si usted quiere agregar uh -huh. más, usted dice, eh, Yes, I am. I am going to drink coffee and semita. <laughs> okay. So you add more okay. information. You add more information. Okay. But when you say yes or no, 
Cuando le preguntan de sí, no, solo con contestar yes I am o no I am not, ya está contestando todo, ¿verdad? Porque recuerda que son preguntas cerradas, ¿ok? O yes or no. Good. Ok, thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Now, we're going to make a dynamic, we're going to play a game, right? I will make a question, in this case, the question is to Jolly, right? And Jolly is going to make the question to Reina, Reina to Brenda, etc., etc. We're going to make a change, right? We're going to make a change. And I will give you the action, right? Now, uh, Jolly, are you going to watch TV? Yes, I am. Okay, now, you make the question to Reina Eloisa. Okay. And uh, drink soda. Drink soda. Reina, are you going to drink soda? Reina. Sorry. Yes or no, Reina? Yes, yes, I am. Okay, now, Reina, eh, to Brenda. You made the question to Brenda, right? Eh, let me see. Um, visit your parents. Visit your parents. Uh, Are, um, oh, sorry. Yes, are you going to? Oh, be, um, dijo visitar visit, a tus parientes. Visit, visit your parents, uh -huh. visit your parents. Oh, yeah, es que no me he entendido. Are you going to visit your parent? Yes. 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 I... Yes, I am. Excellent. Now, Brenda, you make the question to Carla. Carla Ortiz, right? Uh, have okay. a party. Have a party. Are you going to do have no, a no, party? No, no. Are you going to have? Again, Brenda, repeat. Are, are you going to have uh -huh. party? Yes, I am. Ajá, uh -huh. y no nos ha invitado, ¿verdad? Ok. Very good. Now, next question. Take a shower. Take a shower. Are you take a shower? Okay. Are you going to take a shower? To Marvin. To Marvin, Carla. Ok. Marvin, are you going to take a shower? Yes, I am. Marvin said, yes, I am, right? <laughs> Every day. <laughs> ok, Marvin. Um, sing, sing, la 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 la, to, to Ricardo, okay. please. Ricardo, are you going to sing? Yes, I am. Excellent. Yes. Ricardo, to Rolando, play football. Uh, are you going to play football? Yes, I am. I love the football. Excellent. Extra commentary. I like it, Rolando. Now, eat cake. Eat cake. The question is to uh, Esmeralda, right? Rolando, to Esmeralda, please. Are you, are you going to eat the cake? Eat the cake. Esmeralda. Eh, no. No, I am. No, I am. Esmeralda. No, I am. No, I am. Not. Going to. Okay, look. No, I am not. not. Okay, thank you, Esmeralda. Now, you make the question to Jose Liceo, please. Uh, let me say, um, play basketball, play basketball. You make the question, right, Esmeralda? Te ayudamos, Esmeralda? Listen. 
Yes, teacher. Okay, Eliseo, are you going to repeat? Are, are you going to play? Play the. Basket. Bas basket. Basketball. Basketball, right? Okay, come on, repeat it. Are you going to? Yes. Repeat. Are you going to? Come on. Are you going to play? Are you, are you going to? Are mm -hmm. you going to play basketball? Ajá, José Eliseo. No, I, I am not. Okay, good. Thank you very much, right? Because of the time, I will stop right the practice, right? Now, let me see here. We have more commentaries. Alexander, very good. Ricardo, Karen, Rolando, excellent. Right? Only that. Es que no me aparecen cargados todos los comentarios. Sorry. Quizás lo hicieron temprano, ¿verdad? Por eso no me aparecen. Okay. Good. Now, we're going to go to the PowerPoint presentation, right? Let me see. PowerPoint presentation. Uh, okay. Here we go. Okay, so for today we're going to see this pronunciation with be going to, right? Holidays in the United States and WH question with be going to. Okay, now. Listen to the objective, right? By the end of this class, teacher, you will... Yes? Teacher, I have a question. Tell me, tell me, tell me, please. Uh, I can use going to when I talk about the future. Yes, yes, it's for the future. It's yes. exclusive okay. for the future, right? Okay. Yes. Como no, no, no sube yet, Ah, okay. No. Yes, uh -huh. pero esto, este tema solo lo, lo introducimos, ¿verdad? Nada más. Yes, be, uh, be going to is for the future. Yes. We have, okay. for example, will. Here, look. Casualmente aquí está el verbo, will. Estas son dos formas de, de describir el futuro. Pero be going to es algo que usted está segura que va a ser, right? Mm -hmm. El will es así como que un poquito menos probable, ¿verdad? Por ejemplo, okay. yo le digo, I will eat... I will drink chuco, for example, right? Mm -hmm. Oh, I am going to drink chuco, right? Okay. Okay. Good. Okay. Now, Thank let's you. continue. Teacher, teacher. Yes, tell me. Uh, will no, no lleva al verbo to be. No. no. Aquí porque, ah, okay. porque el verbo es será, ¿verdad? Será. Uh -huh. Por eso estamos poniendo be, pero en, normalmente no lleva. I will eat, for example, right? No dice usted, I am will, I am will to eat, right? No, no, no el verbo to be ahí lo eliminamos, ¿ok? Okay. Good, let's continue, please. Now, the vocabulary, please. Repeat after me, girlfriend. Girlfriend. Sounds. Sounds. Fun. Thanksgiving. New Year, Halloween, right? Halloween. Okay, uh, in the case of Halloween, you say, uh, sorry, get, what is the celebration for Halloween? El, el Día de la Suegra, but no, no. Sorry, I don't understand very well. Excuse me, excuse me. No, let's continue to the next. <laughs> this is the conversation now. By the end of this class, este es el segundo objetivo de esta clase, ok. You will be able to ask and answer WS questions, right? Ya vimos las preguntas de yes and no, ¿verdad? Ahí está el otro tipo de preguntas que me, me decía Marvin, ¿verdad? WS question using be going to, ok. Hay dos categorías de preguntas, sí, no y WS question, ok. 
Additionally, you will practice a conversation, right? Which illustrate how this topic is used. Now, WH question be, will be going to look at the structure, right? WH word, the verb to be, the subject, going to, the verb and the complement. Look at the example. When, when refers about time, are you going to arrive to Santa Tecla? Where is he going to wait for me? Where is he going to wait for me? Who are they going to meet at the airport? What are you going to eat? Sorry, what are you going to eat at lunch? When is for time? Where is for place? Who is for people? And what is for thing? Lugar, no, perdón, sorry. Tiempo, lugar, persona y cosa, okay? But listen to the question. When are you going to arrive to Santa Tecla? And the answer is, <laughs> yes, I am. Yes, I am. No, no, right? Mm -mm. Eh. Incorrect. The answer is tomorrow, next week, today, etc., etc. Refers to time, right? Where is he going to wait for me? Where? You don't say, yes, he is, right? <laughs> yes, no, no, right? Is where in in my house or in the park right who are they going to meet that uh, my brother my mother my grandmother etc etc a person right and what are you going to eat a uh, chicken a salad uh, meat eggs right so listen to me please cuando hacemos preguntas de wh o también se llaman information, contestamos lo que nos preguntan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? Right? Good. Now, repeat after me, please. When are you going to arrive to Santa Tecla? Where is he going to wait for me? Where is he going to wait for me? Who are they going to meet at the airport? What are you going to eat at lunch? Okay, now listen, please. I will make this question. ¿Entendemos la diferencia entre estas preguntas y las preguntas que vimos ayer? Usando el be going to? Yes? Mm -hmm. Okay. Yes. Las preguntas de sí y no, solo decimos yes, yes or no. Las preguntas de WH eh. contestamos de acuerdo a los que nos preguntan. De tiempo, lugar, persona y cosas, ¿ok? Now, let's say, use who about, to ask about people. Who la vamos a usar para personas. What to ask about things, right? Acerca de cosas. Y where para lugares. También usamos... Singular nouns and plural nouns, right? In singular nouns, we have who's your friend going to help? What's Lillian going to cook? Where's your father going to work, right? Your friend, Lillian, and your father is singular. So you, you use is, 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 right? Okay, who are they going to meet? What are we going to, what are your classmates? They, we, and your classmates is plural, right? So we use are. For singular, we use is, and for plural, we use are, right? Okay. Eh, por ahí me están pidiendo que comparta esta presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, la vamos, se la voy a compartir. Se la voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok. Good. Now let's continue, please. Let's continue. Uh, WH question, right? Contractions. Who is whose? Where is where's? And what is what, right? Podemos contractar eh, el verbo, uh, verbo to be con is 
ok, pero no podemos contractarlo con are, por ejemplo, no podemos decir jugar, no podemos decir eso, who is, yes, where is, yes, and what is, yes, right, good, so those are the contractions, now we're going to finish the class with the platform, ahora vamos el video en la plataforma, ok, Okay, pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes. We're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Okay. Now, listen, please. Uh, remember that sometimes you know, like he said right in the, in the video, pronunciation is very difficult, right? For that reason, I need you practice listening to music and watching movies, right? In English, right? Here, for example, the contraction of going to is gonna. So you say, are you going to have a party? Then you say, are you gonna have a party? Okay? So... In this case, we reduce going to for gonna, right? Good. Uh, no time for more, right? Se no fue el tiempo. Um, we, we have pending this uh, one video, right? Dejamos pendiente un video para mañana. Y el knowledge check, ¿verdad? Dos videos dejamos pendientes. Mm -hmm. Ya no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? <laughs> ok. Y dejamos pendiente la tarea, ¿verdad? Esta es la tarea que habíamos dejido, dejado, perdón, sorry. Eh, ¿La completaron todos la tarea? No, teacher. No. Yes, teacher. Algunos no, no completaron, ¿verdad? Entonces vamos yes, a hacer teacher. una cosa para mañana. Vamos a hacerlo todos juntos, right? Para ayudarles a que ustedes empiecen a practicar, a completar la plataforma, ¿ok? Y vamos a ver estos dos videos que nos quedaron sí. pendientes. ¿Ok? Holidays in the United States. Y las WH Question, que ya las vimos en la presentación del PowerPoint, pero aquí está el video, ¿verdad? ¿Ok? Quedamos sí. pendientes para mañana. So, do you have any extra question? No. No. Ok, oh. sorry. No, Perdón que le robé no. cinco minutos extra, pero este tema está bien interesante, ¿ok? So have a good yes. night. God bless you. Good night. 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 Good night.